lazima tukumbuke ya kwamba jukumu ni letu sisi wote sisi kama serikali kama serikali zingine mataifa yote duniani imeanza kuona hatuwezi kuendelea kusema wa Kenya tukae nyumbani hatuwezi kuendelea kusema tu wa Kenya musiende biasharani zenu musiende makazi musiende namna hiyo lakini ile kitu ambaye itatusaidia kwa kikamilifu kuhakikisha ya kwamba tumeweza tena kufungua uchumi wetu na wananchi waweze kuendelea na maisha yao ya kawaida nimewaambia wenzangu hii haitakuwa kwa sababu ya yale serikali itatenda itakuwa kwa sababu ya yale kila mmoja wetu kwa kibinafsi atafanya wewe uko na jukumu ya kuhakikisha umechunga mwenzako tukianza kupanua na kufungua uchumi wetu wewe ujue ya kwamba usipotii masharti ambaye tumepatiwa sio wewe peke yako utaumia unaumiza pia mwenzako kwa kazi ambayo unafanya ukienda nyumbani umeumiza mama umeumiza mtoto kwa hivyo wakati umefika na nimeambia mawaziri wetu na haswa maofisa wetu wa afya waanze kuambia wa Kenya waanze kuwaeleza wa Kenya ya kwamba hatuwezi kuendelea na lockdown hatuwezi kuendelea maisha na, 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 na kafiu na tukifungua hii ugonjwa ukianza kuenea wa Kenya lazima mjue ya kwamba itaenea kwa sababu sisi wenyewe mimi uhuru matiangi wewe na ule mwingine hatujatimiza yale masharti ambayo tumepatiwa lakini tukiyatimiza wenzangu tutapona tukiyatimiza wenzangu we shall overcome tutashinda mimi sina shaka na hiyo na ndipo naendelea kusema hata wakati huu ambapo sasa tuatii masharti ya kafiu na yale mengine ambaye tumeweka kama serikali itafika wakati ambapo lazima kama nchi zingine tutafungua taifa letu na wakati wa kufungua jukumu sasa itarudi kwako itarudi kwangu kibinafsi kuhakikisha ya kwamba umejilinda umelinda wale unapenda na unalinda wale mnafanya kazi pamoja na wao kwa hivyo wenzangu hayo machache ambayo tumetaja ni yale ambayo tumeongezea kwa sababu shughuli za serikali za kikawaida na bajeti yetu yaendelea kawaida yale ambayo tumetangaza leo ni yale tumeongeza tu kwa sababu vile nimesema tumeweka bilioni kumi kusaidia wale ambao wameadhirika zaidi lakini msisahau wa Kenya bado kwa bajeti yetu tuko na ile bilioni 30 30 billion ambayo bado iko kwa bajeti kumaanisha ya kwamba mwaka huu ambao ni mwaka wa kipekee kwa sababu ya huu ugonjwa sasa tuko na 40 billion ambayo tumeweka kama serikali kusaidia jamii ambayo zimeangamia zaidi. Kwa hivyo wenzangu tusaidiane. Tupendane. Tushirikiane. Tusaidiane. Tuhakikishe ya kwamba tumeshinda hii jangwa na Kenya yetu na wa Kenya wamefaulu. Kwa hayo machache nasema Mungu aendelee kuwabariki. Mungu aendelee kubariki taifa letu la Kenya kwa wenzetu wa Islamu. Tuwasema Idul Fitri. Mungu aendelee kuwalinda na kuwaongoza. Najua kwa wengi wenu hii ni wakati wa sherehe. Lakini kama Wakristo wenzenu. Wa Kenya wenzenu ambao ni Wakristo. Hata hawa wakati ya Easter. Muliona tukisherehekea Easter. 
kipindi kitakatifu kabisa katika kalenda ya wakristiano lakini tulisherehekea kila mtu kwake kwa sababu ya hii ugonjwa jameni tushirikiane Mungu ni moja Mungu atupenda zote na mimi naamini pahali popote tulipo hata kama hatutakuwa na wenzetu tuwapenda tuendelee kumshukuru Mungu kwa yale ametutendea na kuendelea kumuomba atuondolee shida na jangwa ambazo za kumba nchi yetu na dunia yetu kwa jumla asanteni sana na Mungu awabariki asanteni.